channel subscribe पन्ना दो अंगे इसका subscribe पानी कोंगे उड़ा गए bell button है click पानी कोंगे नांदा वोगा मुत्ते ऐसा सही मुरे बड़ी भी नहीं है मून कनक करेगुन सुनने अदल मुदल कनक नम ऐर कने पोना वीडियो ला पाते तो आ वड़ी बत्तम मुक्कोन वरे दल इपर रेंडा वो द कनक पाते की ना मुक्कोन अंगल वरे दल अब इंगर टाइप ला मून कनक कुड़दर पंगे वो ना नाड़ அடுத்து இருசமவட்டி குடுத்தா எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத இதே வீடியோல பார்க்க போறோம் இப்போ நடுக்கோடு தரப்பட்டால் அப்படிங்கற கணக்குக்கு ஒரு கணக்கு எடுத்து எழுதி இருக்கேன் இதிலே என்னென்ன கொடுத்து நம்ம எடுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதணும் உதவி படம் வரையணும் சரிங்களா இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா pq 8 cm கோணம் r 60 உச்சி r இலிருந்து pq க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் rg 5.8 cm என இருக்குமாறு முக்கோணம் pq r வரைக இது ஒரு क्वेश्चन இரண்டாவது இதுலயே ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க r ல இருந்து pq க்கு வரையப்பட்ட இப்போ நம்ம வந்து ஒரு முக்கோண வரையச்சிருவோம்லையா ஆ அப்படி வரையப்பட்ட அந்த முக்கோணத்துல இருந்து குத்துக்கோட்டின் நீளம் என்ன அப்படினு கேட்டிருக்காங்க r ல இருந்து அந்த pq க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்கன்னு ரெண்டு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க இது எல்லா கணக்கலயும் கேட்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு கணக்கல அப்படி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ரைட் இந்த கணக்கு அப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாமா முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட அளவு எழுதணும் ஒரு உதவி படம் வரையணும் பாருங்க பாத்தீங்களா கொடுக்கப்பட்ட மூணு அளவுல எடுத்து எழுதிட்டேன் PQ எட்டு சென்டிமீட்டர் கோணம் ஆறு அறுபது டிகிரி நடுக்கோட்டி நீளம் ஆர்ஜி ஈக்குவல் டு அஞ்சு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்கப்பட்டதை எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ உதவி படம் வரையிறப்ப பாருங்கள் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த முக்கோணத்துக்கு பேர் வைக்கணும் இல்லையா அந்த பேர் எப்படி வைக்கணும் சார் அப்படின்னா பிக்யூஆர் தான் வைக்கணும் ஆனால் எங்கே பிக்யூ வைக்கணும் எங்கே ஆர் வைக்கணும் பார்க்குறதுக்கு முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட அளவை பார்க்கணும் முதல்ல பிக்யூ ஈக்குவல் டு எட்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்ததுனால கண்டிப்பாக இங்கே தான் பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிக்யூ அப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இது எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆர் எவ்வளவு கோணம் அறுபது டிகிரி கோணம் அறுபது டிகிரி நடுக்கோட்டி நீளம் என்னது நடுக்கோடுன்னு என்ன பிக்யூ அப்படிங்கிற கோட்டு துண்டுடைய நடுப்பை நடுப்பகுதி இருக்குல்ல மைய குத்துக்கோடு நடுப்புள்ளி இந்த நடுப்புள்ளிய அந்த இந்த பிக்யூக்கு எதிரே உள்ள உச்சி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உச்சியோட இணைச்சா அந்த கோட்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நடுக்கோடுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு முக்கோணத்தில் நடுக்கோடு எப்படி வரும்னா ஒரு கோ ஒரு கோட்டு துண்டுக்கு எதிரே உள்ள உச்சியிலிருந்து அந்த கோட்டு துண்டு நடுப்பகு நடுப்புள்ளியை அந்த ஒரு கோட்டு துண்டு நடுப்புள்ளியை முக்கோணத்தின் எதிர் உச்சி இருக்குன்னா அந்த நடு அந்த கோட்டு துண்டோட எதிர் உச்சி அந்த உச்சியை அப்படி இணைச்சிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா நான் நடுக்கோ நடுக்கோடுன்னு சொல்லுவோம் அதோட நீளம் எவ்வளோவா அஞ்சு புள்ளி எட்டாம் அதனுடைய பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஆர் ஜின்னு ஆர் இது ஜி ஒருவேளை அவங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம விருப்பத்துக்கு எம்னோ அல்லது எஸ்னோ இல்லை டீனோ இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அவங்க கொடுத்ததுனால நம்ம ஜி தான் போடணும் வேறு எதுவும் போடக்கூடாது சரி இப்போது மெயின் படம் எப்படி வரையுதுன்னு பாருங்கள் இந்த மெயின் படம் வரைகிறதுக்கு கவனிச்சுக்கோங்க மூணு டைப் இருக்குது நடுக்கோடு தரப்பட்டால் குத்துக்கோடு தரப்பட்டால் இருசம வெட்டி தரப்பட்டால் இந்த மூணு வகையான டைப்புக்கும் அஞ்சு ஸ்டெப்பு காமனாக வரும் முதல் ஐந்து ஸ்டெப்பு மூணு டைப்புக்குமே காமனாக வரும் அது என்னென்ன ஸ்டெப்புன்னு சொல்கிறேன் ஸ்டெப் ஒன் கோடு வரைதல் அதாவது இந்த பிக்யூங்கிற ஒரு கோட்டு துண்டு வரைதல் அதுதான் ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் சீரோடு ஆரம்பித்து எட்டு வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ எட்டு சென்டிமீட்டர் இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ பாருங்க கோணமானியோட உதவியோட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கோணமானியை இந்த பீக்குங்கிற கோட்டு துண்டுக்கு கீழ் திசையில் அதாவது கீழ் நோக்கி வைக்கணும் சரிங்களா கீழ் நோக்கி வைக்கணும் பீங்கிற பாயிண்டில் வச்சுட்டு எவ்வளவு டிகிரி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டிகிரி எடுக்கணும் இதுதான் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் ஒன் கோட்டு கோட்டு துண்டு வரைய ஸ்டெப் டூங்கிறது கோணமானிய பீக்குங்கிற கோட்டில் பியில் வச்சுட்டு கீழ் நோக்கி வச்சுட்டு அறுபது டிகிரி எடுக்கணும் ரெண்டு பேரும் சீரோ இருக்கும் நமக்கு வந்து பீக்கு ஆப்போசிட் புள்ளி கியூ பார்த்தீங்களா அந்த சீரோலேருந்து கணக்கு வச்சு சீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபதுன்னு சொல்லிட்டு புள்ளி வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ அதை நம்ம இணைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த குறுங்கோணத்தை அந்த கோணத்தை நம்ம என்ன செய்ய அந்த புள்ளியவும் அந்த பீங்கிற புள்ளியும் இப்போ வச்சு நம்ம பாயிண்ட்டையும் என்ன செய்ய போகிறேன் இணைக்க போகிறேன் இணைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்குவோம் இணைச்சாச்சு இல்லைங்களா இப்போ என்ன செய்யணுன்னா இது ஒரு கிராஸ் மார்க் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆரம் மார்க் போட்டுட்டு இதோட ஆரம் மார்க் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதுக்கு பேர் என்னென்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா எக்ஸ் இதனுடைய பேர் வந்து என்னென்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் எக்ஸுன்னு பாருங்கள் ஆரம் மார்க் போட்டு அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு வச்சாச்சு சரிங்களா ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சது ஸ்டெ
இந்த இந்த ரெண்டாம் ஸ்டெப்புக்கு இந்த கொடுத்த அளவாக தான் எழுதணும் ஆனால் மூணாம் ஸ்டெப்புக்கு தொண்ணூறு டிகிரி தான் எல்லா கணக்குக்கும் வைக்கணும் கரெக்டாக எல்லாத்துக்குமே தொண்ணூறு டிகிரி வைக்கணும் பீல வச்சதுனால எக்ஸ்லேருந்து கணக்கு எடுக்கணும் ஜீரோ பத்து இருபதுன்னு தொண்ணூறு டிகிரிக்கு கரெக்டாக என்ன செய்யணும் புள்ளி வைக்கணும் தொண்ணூறு டிகிரி மூணு டைப்புக்குமே இதே மாதிரி தான் தொண்ணூறு டிகிரி தான் வைக்கணும் மாற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இங்கேயும் ஒரு கோடு போட்டு இணைச்சி விட்டுக்கோங்க இந்த இந்த கோட்டுக்கு பேரை வந்து ஒய்யின்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஒய்யின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இப்போ ஸ்டெப் மூணு முடிஞ்சது ஒன் ஒரு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா பிக்யூ அப்படிங்கிற கோட்டு துண்டுக்கு மைய குத்து கோடு கண்டுபிடித்தல் அதுதான் ஸ்டெப்பு ஃபோர் சரிங்களா பிக்யூங்கிற கோட்டு துண்டுக்கு மைய குத்து கோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு எதோ எது உதவி வேணும் கவராயம் வேணும் கவராயணத்தை அந்த பி மைய புள்ளியை விட அந்த பியினுடைய சென்று பயனோட கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கூட எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் கூட எடுத்திருக்கேன் மேலே ஒரு வில்லு வெட்டுங்க அளவு மாறாமல் கீழே ஒரு வில்லு வெட்டுங்க ஆப்போசிட் புள்ளியில் வச்சுக்கோங்க கீழே வச்சுக்கோங்க அதில் மேலே ஒரு வெட்டு வெட்டுங்க கீழே ஒரு வில்லு வெட்டுங்க இந்த ரெண்டையும் இணைச்சிருங்க இந்த ரெண்டையும் இணைச்சிங்கன்னா நமக்கு மைய குத்து கோடு கிடச்சிரும் பார்த்திங்களா இதுதான் மைய குத்து கோடு இந்த மைய குத்து கோடானது பிஒய் அப்படிங்கிற கோட்டு சொல்ல மொதல் கோட்டை வெட்டுது பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் மொதல் வெட்டுனாலே ஓ போட்டுருங்க மொதல் வெட்டிலேயே ஓ போட்டுருங்க இந்த ரெண்டாவது வெட்டுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்கணும் ஆனால் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் அதனால் ரெண்டா ரெண்டாவது கோட்டுக்கு ஜின்னு வச்சுக்க போகிறேன் ரெண்டாவது கோட்டை ஜின்னு வச்சுக்க போகிறேன் அவங்க கொடுத்ததுனால அப்படிலானா நம்ம விருப்பத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த முதல் கோட்டுக்கு ஓனு வெட்டு வெட்டுன்னு எடுத்த முதல் கோட்டு ஓனு வைங்க பீக்கிங்கிற வெட்டுற இடத்துல ஜின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இதுதான் ஸ்டெப் த்ரீ ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சது ஒன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அஞ்சாம் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்ப்போமா அஞ்சாம் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா அதே கவராயத்தினுடைய உதவியோட ஓ போட்டுக்கோம் இல்லையா அந்த ஓவில் வச்சுக்கோங்க நம்ம பிங்கிற பாயிண்ட்டு ஆரமாக எடுத்துக்கலாம் ஓ பிங்கிறத ஆறு அளவு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஓ கியூங்கிற அளவு ரெண்டும் கம கரெக்டாக தான் வரும் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் வராது அதனால் என்ன செய்கிறேன்னா அந்த ஓ பிவே எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு என்ன செய்கிறேன் ஒரு வட்டம் வரைகிறேன் பாருங்கள் அந்த வட்டமானது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் நம்ம வரையக்கூடிய வட்டம் அந்த பியவும் கியூவும் டச் பண்ணிவிட்டு போயிடும் ஓகேங்களா பியவும் கியூவும் டச் பண்ணிவிட்டு போயிடும் கரெக்டாக இருக்கா இதுதான் ஸ்டெப் ஃபைவ் இதே மாதிரி தான் மிச்சம் உள்ள ரெண்டு வகையான கணக்குக்கும் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு ஒன்று போல வரும் அதனால் இதை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மற்றதுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் அப்படி வேகமாக செஞ்சுடுவேன் சரிங்களா அப்போது இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கோட்டு துண்டு வரைதல் செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த கொடுத்துருக்க அளவுக்கு கோணம் வரைதல் கீழ் நோக்கி தேர்ட் ஸ்டெப் அந்த கோட்டு துண்டில் செகண்ட் வரைஞ்ச கோட்டு துண்டில் வச்சுட்டு மேல் நோக்கி தொண்ணூறு டிகிரி தான் எல்லா கணக்குக்கு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பீக்குங்கிற கோட்டு துண்டுக்கு நடுவில் உள்ள கோட்டுக்கு மைய குத்து கோடு கண்டுபிடிக்கணும் மொதல் வெட்டினத்துக்கு ஓன் வைங்க ரெண்டாவது வெட்டினத்து ஜீன்னு கொடுக்க அவங்க கொடுத்ததுனால கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுக்கலன்னா நம்ம விருது வச்சுக்கலாம் ஓலை வச்சு வட்ட வரைங்க தான் ஸ்டெப் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு போக போகிறோம் ஆன்சர் கட்டத்தை நெருங்கிட்டோம் பார்க்கலாமா இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கோட்டி நீளம் அஞ்சு புள்ளி எட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்கேலோன் ஸ்கேலோன் உதவியோட அந்த கவராயத்தை வச்சு அஞ்சு புள்ளி எட்டு எடுக்கிறேன் கரெக்டாக அஞ்சு புள்ளி எட்டு எடுக்கிறேன் சரிங்களா நான் அஞ்சு புள்ளி எட்டு எடுத்துட்டேன் இந்த அஞ்சு புள்ளி எட்டு எடுத்த கவராயத்தை எங்கே வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அந்த மைய குத்து கோடு கண்டுபிடிச்சப்போ அந்த பிக்யூவை ஜியில் வெட்டிச்சு பார்த்திங்களா நடுக்கோட்டு பிக்யூங்கிற கோட்டு துணையே மைய புள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மைய புள்ளியில் வச்சுக்கணும் நடு புள்ளியில் வச்சுக்கணும் ஜி இந்த கணக்கில் ஜியில் வச்சுக்கணும் வட்டத்தை வட்டத்தினுடைய பரிதியில் வலது பக்கமும் இடது பக்கம் நம்ம வெட்டிக்கணும் இது வலது பக்கம் வெட்டினடோ அது இடது பக்கம் வெட்டின இடம் ரெண்டு பக்கத்தை வெட்டிக்கோங்க இடது பக்கம் வெட்டினதுக்கு ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க வலது பக்கத்தை வெட்டின இடத்த எஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் ஆறு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா முக்கோணம் பாருங்கள் பிக்யூஆர் இங்கே பாருங்கள் பிக்யூஆர் அதனால் நான் ஆறுன்னு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வெட்டின இடத்துல புள்ளி வச்சுக்கோங்க வெட்டினத்தில் புள்ளி வச்சுட்டு ஸ்கேலை வச்சு அந்த அஞ்சு புள்ளி எட்டு காட்டணும் இல்லையா அதனால் அந்த பிஏவும் ஜியவும் அப்படியேவும் டாட் போட்டுக்கோங்க டாட் போடலாம் அல்லது கோடே போட்டுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் நான் இங்கே கோடும் போடல உங்களுக்கு டாட் போட்ட மாதிரியும் தெரில சரிங்களா ரைட் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் முக்கோணம் வரைய போகிறோம் முக்கோணங்கிறது பாருங்கள்
ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஆறில் போய் கவர் ஆகிட்ட வச்சுக்கோங்க ஆ உச்சி கேட்டுக்குது ஆறிலிருந்து தான் நான் கேட்டிருக்காங்க ஆறிலிருந்துன்னு கேட்டதுனால ஆறில் கவர் ஆகிட்ட வச்சுக்கோங்க ஆறில் கவர் ஆகிட்ட வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம வரைஞ்ச இந்த கோட்டு துண்டு இருக்கு இல்லையா அதில் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஒரு வில்லு வெட்ட போகிறோம் பாருங்கள் நான் என்ன செய்கிறேன் ஆறில் வச்சுக்கிட்டேன் ஆறில் வச்சுட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கோட்டுக்கு வரைஞ்ச கோட்டு துண்ட இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் வெட்டிட்டேன் இப்போ வெட்டின இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் அந்த ரெண்டு வெட்டின இடத்துலேருந்து கீழே நோக்கி ஒரு வெட்டு வெட்டுறேன் பாருங்கள் வலது பக்கம் கீழே நோக்கி ஒன்று வலது பக்கத்தில் இருந்து வெட்டணும் இடது பக்கத்தில் இருந்து வெட்டி வச்சுக்கணும் வெட்டிட்டோம்னா இந்த பகுதியை நம்ம வந்து ஸ்கேலை வச்சு என்ன செஞ்சிடணும் இணைச்சிடணும் இப்போ அந்த வெட்டின புள்ளியும் ஆறு ஆறுங்கிற புள்ளியும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்கேலை வச்சு இணைச்சிடணும் ஸ்கேலோட உதவியோடு இணைச்சிடணும் ரைட் இணைச்சாச்சு இப்போ நமக்கு ஆன்சர் தேவையில்லையா எதை சொல்லணும்னா இந்த ஆறிலருந்து இந்த பிங்கிறது இந்த பிக்யூவில் டச் பண்ணதில் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் வந்து வேணா எம்னு வச்சுக்குவோம் இது ஆர் இது எம் அப்போ இந்த ஆர் எம்மை தான் அளவு எடுக்கணும் ஸ்கேலை வச்சு ஆர் எம்மை தான் அளவு எடுக்கணும் என்ன வந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் எனக்கு மூணு புள்ளி ஆறு கிட்ட வந்திருக்கு மூணு புள்ளி ஆறு கிட்ட வருது உங்களுக்கு என்ன வருதோ ஒரு பாயிண்ட் கூடலாம் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் குறையலாம் அப்போ குத்துக்கோட்டி நீளம் கேட்டதுனால குத்துக்கோட்டி நீளம் வந்து எனக்கு குத்துக்கோட்டி நீளம் மூணு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் வருது நீங்கள் வரைங்க கரெக்டான ஆன்சரோட ஒன்று கூடலாம் ஒரு பாயிண்ட் கூடலாம் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் குறையலாம் சரி மாணவர்களே நான் அடுத்த கணக்குக்கு ஃபைவ் ஸ்டெப்பு முடிச்சுட்டு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லித்தரேன் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் மாணவர்களே கொடுத்த மூன்று அளவை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் உதவி படம் நான் முக்கோணம் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே முக்கோணத்தில் பி கியூஆர் எங்கே ஃபஸ்ட்டு குறிக்கணும்னா இங்கே அளவு பாருங்கள் இங்கே கியூஆர்னு கொடுத்துருக்கு அதனால் கியூஆர் அப்போ இன்னொரு புள்ளி பி ஸோ அதை உச்சி மேலே கொடுத்துருக்குறேன் இதனுடைய ஆன்சர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கோணம் பி வந்து முப்பது டிகிரி கோணம் பி முப்பது டிகிரி குத்துக்கோட்டி நீளம் வருது நடுக்கோட்டி நீளம்னா மையப்புள்ளி இணைக்கிறது குத்துக்கோட்டி நீளம்னா பிலிருந்து அந்த கியூஆருக்கு ஒரு நேர்கோடு வரைங்க வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சுன்னா இந்த மாதிரி செங்கோண அடையாளத்தை போட்டுருங்க இதுதான் அந்த குத்துக்கோடுன்னு அர்த்தம் குத்துக்கோட்டி நீளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலு புள்ளி ரெண்டு சரிங்களா ரைட் இப்போ நான் அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு முடிச்சுட்டு ஆன்சருக்கு வரேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ முப்பது டிகிரிக்கு ஸ்டெப் த்ரீ தொண்ணூறு டிகிரிக்கு ஸ்டெப் ஃபோர் மைய குத்துக்கோடு கொஞ்சம் நீளமாக வச்சுக்கோங்க சிறுசாக வைக்காதீங்க வெற்றது சிறுசாக வெட்டினாலும் கோட்டை பெருசாக போட்டுக்கோங்க மையப்புள்ளி ஓ மொதல் வெட்ட ஓன்னு வைங்க ரெண்டாவது நான் கோட்டை வெட்டுறத வந்து இங்கே பேர் அவங்க கொடுக்கல பார்த்தீங்களா அங்கே பேர் கொடுத்துருந்தது இங்கே பேர் கொடுக்கல அதனால் நம்ம விருப்பத்துக்கு தான் வைக்கிறோம் நான் எம்முன்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஓவில் வச்சு வட்ட வரைங்க எம்முன்னு வச்சு வரையாதீங்க மொதல் வெட்டிலேருந்து வட்ட வரைங்க இப்போ நம்ம வரைஞ்ச வட்டமானது இந்த இந்த கீழே உள்ள கோட்டுக்கு வெளியில் வரக்கூடாது சரிங்களா ரைட் இப்போ அஞ்சு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சது இப்போ ஆன்சருக்கு போகிறோம் இந்த ஆன்சரு எதோட உதவியோடு போகிறோம் அப்படின்னா நாலு புள்ளி ரெண்டை ஸ்கேலருந்து எடுக்கணும் நாலு புள்ளி ரெண்டை ஸ்கேலருந்து எடுங்க எடுத்துகிட்டு எங்கே வைக்கணும் இந்த கணக்குக்கு நம்ம மண் நடுப்புள்ளியில் மையப்புள்ளி வச்ச மாதிரி இங்கேயும் மையப்புள்ளியில் தான் வைக்கணும் இங்கே வட்டத்தை இருபுறமும் வெட்டணும் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம வரைஞ்ச குத்து கோட்டை வெட்டணும் நம்ம வரைஞ்ச குத்து கோட்டை வெட்டணும் குத்து கோட்டை இந்த இடத்துல வெட்டியிருக்கு இப்போது இந்த கியூஆருக்கு இணையாக ஒரு கோடு வரையணும் கியூஆருக்கு இணையாக ஒரு கோடு வரையணும் உங்களுக்கு இணையாக கோடு வரைய ஈஸியாக தெரியும் இணை கோடு வரையது ஈஸியாக தெரியும் எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூளை மட்ட மானியோட உதவியோடு வரையலாம் மூளை மட்ட மானியை நம்ம ஒரு பக்கத்தை கியூஆருக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கேலை வந்து இந்த பக்கத்தோட ஒட்டி வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த ஓ வந்தோடனே அந்த நம்ம ஓ கிடையாது நம்ம வரைஞ்ச அந்த நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சோம் இல்லையா அது வந்தவுடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கோடு போட்டுருங்க சரியாகிடும் இப்போ இங்கிட்டு கொஞ்சம் நீட்டணும்லையே மறுபடியும் எடுத்து வச்சுட்டு வரைஞ்சிருங்க கரெக்டாக நேராக வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க வெளியே நீட்டிக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்படி வெளியே நீட்டிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு இடத்துல வெட்டும் இந்த இடத்துக்கு பேர் கியூஆர் தான் அப்போ பி இந்த இடத்து வெட்டு நடத்துக்கு பேர் பி இதை வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வேணும் இல்லையா ஆன்சர் என்னது பி கியூஆர் தானே வேணும் பி கியூஆர் தானே வேணும் அப்போ அந்த ரெண்டையும் இணைச்ச
இப்போ அடுத்த இரு சமம்பட்டி கொடுத்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்கள் இரு சமவட்டி தரப்பட்டால் அடிப்பக்கம் பிசி ஈக்குவல் டு எட்டு சென்டிமீட்டர் கோணம் ஏ அறுபது டிகிரி மற்றும் கோணம் ஏயின் இரு சமவெட்டியானது பிசிஐ டி என்ற புள்ளியில் பிடி ஈக்குவல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர் என்றவாறு சந்திக்கிறது எனில் முக்கோணம் ஏபிசி வரைக இது கணக்கு இப்போ நம்ம மூணு எடுத்துறதுனா உதவிப்படம் வரைகிற அஞ்சு ஸ்டெப் போட்டுட்டு ஆன்சருக்கு வர சரிங்களா மூணு புள்ளி எடுத்து எழுதிட்டேன் இங்கே பேர் வைக்கணும் ஏபிசி எப்படி பேர் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி தான் எட்டு ஸோ முதல்ல பிசி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஏ இங்கே போட்டுருங்க ஏ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டிகிரி அறுபது டிகிரி போட்டுக்கோங்க இரு சம வெட்டிங்கும் போது சமமாக பிரிச்சிடணும் சமமாக பிரிச்சிடணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதுக்கு பேர் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதானே இது பி இது டி ஆஹா இது டி கிடையாது சாரி பிசியை அங்கே பிரிக்குது பிசியை பிரிக்கும் போது டீனே வச்சுக்கோ கரெக்டு தான் டி தான் அங்கே டி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா டி கொடுத்ததுனால இது தான் டி சரிங்களா இது பி இது டி இது பி இது டி பிடிஏ அப்படிங்கிறதுனால பிடியோட நீளம் ஆறு ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால நம்ம கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா இது ஆறு சென்டிமீட்ரு பிசி எவ்வளவு எட்டு சென்டிமீட்ரு கோணம் அது வரைக்கும் கரெக்டு இப்போது பிடி வந்து ஆறு சென்டிமீட்ரு இதை டீன்னு புள்ளியே குறிச்சிக்கிறோம் ரைட் நான் அஞ்சு ஸ்டெப் முடிச்சுட்டு நான் ஆன்சருக்கு வரேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் மாணவர்களே மைய குத்துக்கோடு வரைஞ்ச வட்டம் வரைஞ்ச அந்த மைய குத்துக்கோடு முதல் இடத்துல வெட்டினதை ஓன்னு வச்சுருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் டீன்னு வைக்கக்கூடாது நான் இந்த கணக்கில் ஆர் ஜிங்கிறதுனால நான் அந்த இடத்துல ஜின்னு வரைஞ்சேன் இது வந்து மைய குத்துக்கோட்டுக்கு பேர் வந்து கொடுக்கலன்னா எம்முன்னு வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிங்கிறது இனிமே தான் வரும் அதை குழப்பிடாதீங்க இது டி கிடையாது ஓ இது எம் சரிங்களா ஓ வச்சு வட்டம் வரைஞ்சாச்சு இப்போ ஆன்சர் கிட்டே நெருங்கிட்டோம் அந்த ஆன்சர் எப்படி செய்கிறது மட்டும் பாருங்கள் ஸ்கேலோட உதவியோட நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கணும்னா ஆறு சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் ஆறு சென்டிமீட்ரு பார்த்தீங்களா ஆறு சென்டிமீட்ரு எடுத்து எங்கே வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டி பியில் வைக்கணும் ஒருவேளை சிடின்னு இருந்துச்சுன்னா சியில் வைக்கணும் பி இருந்தால் பியில் வைக்கணும் சி இருந்தால் சியில் வைக்கணும் பியில் வச்சாலும் சரி சியில் வச்சாலும் சரி வெட்டுற கோடு நம்ம நடு அந்த குத்து நம்ம முதல் வரைஞ்சோம் நான் கோட்டு துண்டு அந்த கோட்டு துண்டில் தான் வெட்டணும் இப்போ பியில் வச்சுன்னா இந்த சைடு வெட்டணும் ஒரு வேளை சிடி கொடுத்தாங்கன்னா சீலை வச்சுட்டு இந்த சைடு தான் வெட்டணும் சரிங்களா வெட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆன்சர் கொண்டு வரணும்னா அதை ஒரு புள்ளியாக வச்சுக்கோங்க இந்த வட்டத்தில் இந்த மைய குத்துக்கோடு கடைசியாக இருந்த பாருங்க அந்த வட்டத்தில் மைய குத்துக்கோடு டச் பண்ணுற இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் வேணால் ஐயின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐயையும் இதுக்கு பேர் டி தானே ஐயையும் டிஐயும் நீட்டி விட்டுருங்க ஐயையும் டிஐயும் அப்படியே அந்த வட்டத்தை தொடுற மாதிரி வட்டத்தின் பருதியை தொடுற மாதிரி நீட்டி விட்டுருங்க அப்படி நீட்டி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஒரு கோடு கிடச்சிரும் பார்த்தீங்களா நீட்டி விட்டாச்சு நமக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டிக்கலாம் பெருசாக நீட்டிக்கலாம் பிரச்சனை நான் இதை முன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இதை கொண்டு போய் இதான் நமக்கு ஆன்சர் ஏ இதுதான் ஆன்சர் ஏ அந்த ஏயை கொண்டு போய் பியோட இணைச்சிருங்க ஏயை கொண்டு வந்து பியோட இணைச்சிருங்க அதே ஏயை கொண்டு வந்து சியோட இணைச்சிருங்க இதுதான் ஏபிசி நமக்கு தேவையான முக்கோணம் இது ஒரு முப்பது டிகிரி கண்டிப்பாக இருக்கும் இது ஒரு முப்பது டிகிரி நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் நன்றி மாணவர்களே இப்போ மூணு படம் பார்த்துட்டிங்க ஒரே வீடியோவில் முக்கோணம் வரைதல் மூணு டைப்பும் பார்த்துட்டிங்க நடுக்கோடு குத்துக்கோடு இருசம வெட்டி தரப்பட்டால் அஞ்சு ஸ்டெப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கும் மிச்ச ஆன்சருக்கு ஜி ம நம் மையப்புள்ளியில் வச்சுட்டு வட்டத்தை வெட்டினா நடுக்கோடு மையப்புள்ளியில் வச்சுட்டு குத்துக்கோட்டை வெட்டினா செங்குத்து குத்துக்கோட்டு கொடுத்து வரைகிறது இருசம வெட்டினா பியில் வச்சுட்டு டி பியில் வச்சுட்டு அதே கோட்டு துண்டை வெட்டணும் நன்றி மாணவர்களே அடுத்து தொடுகோடு வரைதல் அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க